ഇനി അതിഥിയിലേക്കാണ് ടെക്നോ പാർക്കിലെ ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വന്തം പാഷന് പുറകെ പോയ സഫർ അമീർ പ്രകൃതി സൗഹൃദ തൊഴിൽ സഞ്ചിയും പേന തുടങ്ങി കർട്ടൻ വരെ ഉണ്ടാകുന്നു സഫീർ അമീറിന്റെ കരവിരുതിൽ വിരിയുന്ന ഹരിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സഞ്ചി എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു ഷോപ്പും ആരംഭിക്കുകയാണ് സഫർ സഫറിന്റെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇനി സഫർ സ്വാഗതം ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ഹരിത വിപ്ലവം കാരണം അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നത് മുതൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് മാറി പ്ലാസ്റ്റിക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ഇപ്പം നേരത്തെ സഫർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രളയമാണ് കൂടുതൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സഞ്ചി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പദ്ധതികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ പാരലി മുന്നേ ഇതുപോലെ മുന്നേ ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്രൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുമായി പരിചയപ്പെടുവാനും ഇതുപോലെ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാനും ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് കിട്ടിയോ കടകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാർ വാങ്ങിക്കോ വിൽക്കോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നേ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വേണ്ടത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു റൂമർ വന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഓഫീസിൽ പേപ്പർ ഇടുകയും റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു നമ്മളപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മാനേജർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു മാനേജർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സെയിലാണ് ആകെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഗ്രീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനാണ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെബാറ്റിക്ക് എടുത്തോളൂ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിന് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓഫീസിൽ വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഗ്രീൻ 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 എന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി ഒരു ഒരാഴ്ചക്കകം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു അപ്പോൾ അത് വലിയ ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു നഗരസഭ പല പ്രാവശ്യവും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അങ്ങനെ അധികം സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു അതായത് ക്ലോത്ത് ബാഗ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ബാഗ് തച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ആ തവണ നഗരസഭ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിസർച്ച് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയാണ് ക്ലോത്ത് ബാഗ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നഗരസഭ നിരോധിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലേറെ സാധനങ്ങൾ അതായത് ട്രേണത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ആണോ വിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തുണി ബാഗ് ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും പല കടകളിലും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്ന് മാറി കിട്ടി അപ്പോൾ കടക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തുണി ബാഗുകളും തുണി സഞ്ചികളും കിട്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്താൻ പറ്റി അതിൽ നമ്മളൊരു പാട്ടാവെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മേയറിനാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് അത് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതൊരു ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ടാഗും എല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ജൂട്ട് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സാധനങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂട്ടും കോട്ടനുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സാധനങ്ങൾ യൂസ് ച
ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വലിയ യൂണിറ്റ് ഇടുക അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാർ ഒരു മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നാല് പേർ ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അവർക്കൊന്നും വലിയ ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ആകെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ ബാഗ് തച്ച് അവരെ പരിസരത്തുള്ള കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് കുറെ പേർക്ക് ജോലി ഇതുവഴി ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളല്ലേ അതെ 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 കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഓൾറെഡി സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ബാഗ് തയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് തയ്ച്ച് തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു എം പി ഡി എൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഡെലിവറി ചെയ്തു ഒരു ഏറെ അയ്യായിരം ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലസ്റ്റർ നമുക്കൊരു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഓർഡർ പെട്ടെന്നാണ് ഓർഡർ ആയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വൻ വൻകിട ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലൊക്കെ വൻ ബാഗ് കമ്പനിക്കാരാണ് ഈ സാധനം ഓർഡർ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എം പി ഡി എൻ്റെ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ എല്ലാം അനുകൂല നിലപാടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓർഡർ കിട്ടി സാമ്പിളൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ഹാപ്പിയായി ഓർഡർ കിട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അവരെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഡെലിവറി ചെയ്തു ഹൈദരാബാദ് ഡെലിവറി ചെയ്തു എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി രണ്ടാമത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ലോക്കലി പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻഡത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ആ സാധനം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരി നിന്നോ നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ലോക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില പിടിച്ച് നിർത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിലേൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ മാക്സിമം എത്ര സമയം എടുക്കും സാർ കാരണം ഒരു വലിയ ഓർഡറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അയ്യായിരം ബാഗുകളുടെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വലിയൊരു ബാഗുകൾ ടാഗ് അതുപോലെ പേന എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എത്ര യൂണിറ്റുകളെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കും എത്ര സമയത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ ബാഗിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീസണൽ ബേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സീസൺ ഈ സീസണിൽ ഓർഡർ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസം വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്ത ഓർഡർ വരുന്ന നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വലിയ ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുന്ന ബാഗുകളുണ്ട് ആ ബാഗിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കളർ മോഡലൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു നമുക്കൊരു മൂന്നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതിയുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാഗ് റെഡിയായി കൊടുക്കും എത്ര ബാഗാണ് നമുക്ക് അത്രയും റെഡിയായി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇമീഡിയറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് മിക്കുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം മുന്നേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ മോഡൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസ് നമ്മൾ റെഡിയായി വെക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് വെക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കാണും അവരുടെ പ്രിൻറ്റിങ് കാണണം എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടിയ ബാഗ് കുറേ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാർ അതിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ മികച്ച അഭിപ്രായം കിട്ടിയ ബാഗുകളാണോ അതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മികച്ച അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് സ്കൂൾ ബാഗുകൾ സ്കൂൾ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു ബാഗാണ് സ്കൂളിൽ പിള്ളേരെ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്ത ബാഗ് അടുത്ത വർഷം ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ സീസൺ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ ബാഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്കൂൾ സീസൺ മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്കൂൾ സീസൺ മുതൽ നിങ്ങൾ
സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തടി കൊണ്ടുള്ള സ്പൂൺ ഫോക്ക് ആണെങ്കിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള സ്പോക്ക് പിന്നെ ലോണ്ടറി ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി കൊണ്ടുള്ള ലോണ്ടറി ബാഗ് ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം കഴുകി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അതുപോലെ ക്യാരി ബാഗ്സ് അതായത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓഫീസ് നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇൻഡിയേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് മുളയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു സാധനം പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഓഫീസിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സാർ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടി കറക്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് പി ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലുണ്ട് അതായത് പനവിള പനവിള ജംഗ്ഷനിലാണ് അതെ അതെ പനവിള ജംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഖാദി ഭവനുണ്ട് ഖാദി ഭവൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മേയറെയാണ് കാരണം മേയർ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് തന്നിരുന്നു കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പല ഇവൻസിനും ഗ്രീൻ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോൾ നമുക്ക് തരാറുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഗ്രീൻ സാധനം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ അപ്പോൾ മേയറെയാണ് ഉദ്ഘാടനം വെച്ചിരുന്നത് ഒരു രണ്ടാം തീയതി ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധിജയന്തി രണ്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത് മേയർ ഇങ്ങനെ തിരക്കായി പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലും ഈ സർക്കാർ സംഘടനകൾ ഇവർ മാത്രമാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഓർഡറുകൾ വരുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ദുബായി അബുദാബി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് അവർ ഏത് നിമിഷവും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആയിരം ബാഗ് നമ്മൾ അബുദാബിയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു മാൽദ്വീപ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാൽദ്വീപ്സിലേക്ക് ഓർഡറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യു എസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊരു വെൻഡർ വഴി നമ്മൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടിയാലും നമ്മളത് ഇപ്പം രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാൻ റെഡിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്വാളിറ്റി വൈസ് പക്ക ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിനെ വെച്ചോ അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഞാൻ ഐ ടി ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആയാലും നമ്മളിപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഓർഡർ വരുന്നത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്ത കസ്റ്റമർ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സാണ് മെജോറിറ്റിയും അപ്പോൾ ബാഗ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതൊരു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മളൊരാൾക്ക് ബാഗ് കൊടുത്താൽ അവരത് ബാഗ് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് ബാഗ് കൊടുത്താൽ നൂറ് പേർ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആയിരം പേരിലെത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ വരും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡേഴ്സാണ് മെജോറിറ്റിയും വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള വേറൊരു വലിയ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം അവരൊക്കെ പഴയ ബാഗുകൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പോലും കമ്പനീസ് പേര് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല ബാഗുകളും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ കോട്ടണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജൂട്ട് ടൈപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒതുങ്ങി അതൊരു ഫാഷനായി കഴിഞ്ഞു കോളേജുകളിലൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നല്ല രീതി സ്കൂളിൽ കോളേജുകളിൽ ഇതുപോലെ കോട്ടൺ ബാഗ്സ് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളായിരിക്കും അധികം പൈസ കാണില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടത്ത
കോൺഫറൻസ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രൊഡക്ട്സാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കരിബാങ് ഓൾറെഡി കുടുംബശ്രീകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചേച്ചിമാർ രണ്ട് മൂന്ന് മിഷൻ വാങ്ങി ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കഞ്ഞിൽ പാറ്റിയിടാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും സഞ്ജി വലിയ സക്സസ് ആവട്ടെ അത് കാരണം ഒന്ന് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഞ്ജി നുന്നേക്ക് എന്നെ പേര് പറഞ്ഞാണ് കോളേജിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേര് പറയാൻ അറിയില്ല സഞ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഞ്ജു നോക്കി നടന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടാത്ത ഒരു കഥ അതെ അതെ കാരണം നാട്ടിൽ തിരക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്താ ജോലി നിരക്കുമ്പോൾ പറയില്ല ഷിപ്പ നാട്ടുകാരനെ നമ്മളെ ആദരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വെഞ്ഞാർപൂട് തന്നെ നാട്ടിലെ എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് കട ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു നാട്ടിലെ തന്നെ ചേച്ചിമാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ് കൂടെയുള്ളവർക്കും പ്രകൃതിക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൽ വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ